ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ കറൻറ്റ് അഫേഴ്സാണ് കറൻറ്റ് അഫേഴ്സിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉടൻ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഒപ്പം കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഏറ്റവും പുതിയ കറന്റ് അഫേഴ്സ് കറന്റ് അഫേഴ്സിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇതിന് ബാക്കി മുമ്പുള്ള പതിനാല് പാർട്ടും ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ ചാനലിലെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നതാണ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം മയക്കുമരുന്ന് വിതരണക്കാരെ കുറിച്ച് പോലീസിന് രഹസ്യവിവരം നൽകാനുള്ള മൊബൈൽ ആപ്പ് ഏതാണ് മയക്കുമരുന്ന് വിതരണക്കാരെ കുറിച്ച് പോലീസിന് രഹസ്യവിവരം നൽകാനുള്ള മൊബൈൽ ആപ്പിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണെന്നറിയോ യോദ്ധാവ് യോദ്ധാവ് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആ മൊബൈൽ ആപ്പിൻ്റെ പേര് മയക്കുമരുന്നുകളുടെ വിതരണക്കാരെ കുറിച്ച് പോലീസിന് രഹസ്യവിവരം നൽകാനുള്ള മൊബൈൽ ആപ്പാണ് യോദ്ധാവ് കേരളത്തെ ലഹരി വിമുക്തമാക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏതാണെന്നറിയോ അത് വിമുക്തിയാണ് വിമുക്തിയാണ് കേരളത്തെ ലഹരി വിമുക്തമാക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി വിമുക്തി അതുപോലെ സംസ്ഥാന വിമുക്തി പദ്ധതിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആരാണെന്നറിയോ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറാണ് സംസ്ഥാന വിമുക്തി പദ്ധതിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് മയക്കുമരുന്നുകളുടെ വിതരണക്കാരെ കുറിച്ച് പോലീസിന് രഹസ്യവിവരം നൽകാനുള്ള മൊബൈൽ ആപ്പിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു യോദ്ധാവ് എന്നതാണ് മൊബൈൽ ആപ്പിൻ്റെ പേര് മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുഹാ മത്സ്യത്തെ കണ്ടെത്തിയ മേഘാലയിലെ ഗുഹ ഏതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുഹാ മത്സ്യത്തെ കണ്ടെത്തിയ മേഘാലയിലെ ഗുഹ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് ഉത്തരറിയോ ഉം ലതോ ഉം ലതോ എന്നതാണ് ആ ഗുഹയുടെ പേര് ഉം ലതോ മേഘാലയിലെ ഗുഹയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുഹാ മത്സ്യത്തെ കണ്ടെത്തിയ മേഘാലയിലെ ഗുഹയാണേത് ഉം ലതോ അതുപോലെ തന്നെ ഗുഹയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു പ്രസിദ്ധമായ ചോദ്യം പ്രധാനമന്ത്രി തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചതിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രശസ്തി നേടിയ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയോ കേദാർനാഥ് കേദാർനാഥിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പ്രശസ്തി നേടിയ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണത് കേദാർനാഥ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ പ്രവാസി ഭാരതീയ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പുതിയ പേരെന്താണ് പ്രവാസി ഭാരതീയ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പുതിയ പേരെന്താണെന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഏതാണെന്നറിയോ സുഷമ സ്വരാജ് ഭവൻ സുഷമ സ്വരാജ് ഭവനാണ് പ്രവാസി ഭാരതീയ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പുതിയ പേര് ഡൽഹിയിലെ ഫോറിൻ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പുതിയ പേരെന്താണെന്നറിയോ ഡൽഹിയിലെ ഫോറിൻ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പുതിയ പേര് സുഷമ സ്വരാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറിൻ സയൻസ് ഡൽഹിയിലെ ഫോറിൻ സയൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പേരെന്താണ് പുതിയത് സുഷമ സ്വരാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറിൻ സയൻസ് എന്നതാണ് ഡൽഹിയിലെ ഫോറിൻ സയൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പുതിയ പേര് പ്രവാസി ഭാരതീയ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പുതിയ പേരെന്താണ് സുഷമ സ്വരാജ് ഭവനാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയാലോ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ വേതനം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് നിയമം പാസാക്കിയ ആദ്യ രാജ്യം ഏതാണ് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ വേതനം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് നിയമം പാസാക്കിയ ആദ്യ രാജ്യം ഏതാണെന്നറിയോ ഐസ്ലാൻഡ് ഐസ്ലാൻഡ് ആണ് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ വേതനം ഉറക്കാ ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് നിയമം പാസാക്കിയ ആദ്യത്തെ രാജ്യം അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം നൽകണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ വകുപ്പ് ഏതാണെന്നറിയോ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഡി ആണ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഡി എന്ന മാർഗനിർദ്ദേശിക തത്വങ്ങളിലാണ് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം നൽകണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ വകുപ്പ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഡി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ദ ഫാർ ഫീൽഡ് ആരുടെ കൃതിയാണ് ദ ഫാർ ഫീൽഡ് എന്നത് ആരുടെ കൃതിയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ആരുടെ എന്നറിയോ മാധുരി വ
രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാന തുകയുള്ള പുരസ്കാരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഏതാണ് ജെ സി ബി പുരസ്കാരമാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷമാണ് ആ ജെ സി ബി പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ സമ്മാന തുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇന്ത്യയിൽ പ്രാദേശിക ഭാഷയ്ക്കായുള്ള ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് റേഡിയോ ഏതാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രാദേശിക ഭാഷയ്ക്കായുള്ള ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് റേഡിയോ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണെന്ന് അറിയോ റേഡിയോ മലയാളം റേഡിയോ മലയാളം എന്നതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആ പ്രാദേശിക ഭാഷയ്ക്കായുള്ള ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് റേഡിയോ ഓക്കെ മൊബൈലിൽ മലയാളം മിഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയാണ് ഇത് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് മൊബൈലിൽ മലയാളം മിഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയാണ് റേഡിയോ മലയാളം എന്നത് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക ഭാഷയ്ക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് റേഡിയോ ഏതാണ് റേഡിയോ മലയാളം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയാലോ അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എയർ ക്വാളിറ്റി മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം നിലവിൽ വരുന്ന നഗരം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എയർ ക്വാളിറ്റി മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം നിലവിൽ വരുന്ന ഇപ്പം നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല വരാൻ പോകുന്ന നഗരം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണെന്ന് അറിയാം മുംബൈ ആണ് മുംബൈയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എയർ ക്വാളിറ്റി മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം നിലവിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥ അടിസ്ഥ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒന്നാമത്തെ രാജ്യം ഏതാണെന്നറിയോ കാലാവസ്ഥ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒന്നാമത്തെ രാജ്യം യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ആണ് യു കെ ആണ് കാലാവസ്ഥ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒന്നാമത്തെ രാജ്യം കാലാവസ്ഥ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച രണ്ടാമത്തെ രാജ്യം ഏതാണെന്നറിയോ അയർലാൻഡ് അയർലാൻഡ് ആണ് കാലാവസ്ഥ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച രണ്ടാമത്തെ രാജ്യം ഇനി നോക്കൂ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ പഠനം നിർബന്ധമാക്കിയ രാജ്യം ഏതാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ പഠനം നിർബന്ധമാക്കിയ രാജ്യം ഇറ്റലിയാണ് ഇറ്റലിയിലാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ പഠനം നിർബന്ധമാക്കിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എയർ ക്വാളിറ്റി മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ് മുംബൈയിലാണ് മറന്നു പോരുത് മുംബൈയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എയർ ക്വാളിറ്റി മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം നിലവിൽ വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നിലവിൽ വരു വന്ന പുതിയ ജില്ല ഏതാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ പുതുതായിട്ട് വന്ന ജില്ല ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഗൗരലെ പെദ്രെ മർവാഹി ഗൗരലെ പെദ്രെ മർവാഹി എന്നതാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നിലവിൽ വന്ന പുതിയ ജില്ല ഓക്കെ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നിലവിൽ വന്ന ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ജില്ലയാണ് ഈ ഗൗരല്ല പെദ്രെ മർവാഹി എന്നത് റായ്പൂരാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനം മനസ്സിലായല്ലോ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നിലവിൽ വന്ന പുതിയ ജില്ല ഏതാണ് ഗൗരല്ലെ പെദ്രെ മർവാഹി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ കടൽ കായൽ ടൂറിസം വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളം ഏത് സംസ്ഥാനവുമായിട്ടാണ് ധാരണയിലെത്തിയത് കടൽ കായൽ ടൂറിസം എന്നുമായി എന്നിവയുടെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളം ഏത് സംസ്ഥാനവുമായിട്ടാണ് ധാരണയിലെത്തിയത് ഏതാണെന്നറിയോ ഒഡീസ ഒഡീഷയുമായിട്ടാണ് കേരളം കടൽ കായൽ ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരണയിലെത്തിയത് ഒഡീഷയുമായിട്ടാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം ഏതാണെന്നറിയോ കുമരകമാണ് കുമരകം കേരളത്തിലെ കുമരകമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം കേരളത്തിലെ കുമരകമാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഡാൻ ഡേവിഡ് സമ്മാന ജേതാവ് ആരാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഡാൻ ഡേവിഡ് സമ്മാന ജേതാവ് ആരാണെന്നറിയോ ഗീതാസൻ ഗീതാസൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഡാൻ ഡേവിഡ് സമ്മാന ജേതാവ് ഈ ഗീതാസൻ ആരാണെന്നറിയോ ഇന്ത്യയിലെ ഫെമിനിസ്റ്റ് പണ്ഡിതയും ആക്ടിവിസ്റ്റുമാണ് ഗീതാസൻ ഇന്ത്യൻ ഫെമിനിസ്റ്റ് പണ്ഡിതയും ആക്ടിവിസ്റ്റുമാണ് ഗീതാസൻ ആ ഗീതാസൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഡാൻ ഡേവിഡ് സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ഡാൻ ഡേവിഡ് സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ഗീതാസൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് സർക്കാരിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഷെവലിയർ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരാണെന്നറിയോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഷെവലിയർ പുരസ്കാരം ഫ്രഞ്ച് സർക്കാരിൻ്റെ ഷെവലിയർ പുരസ്കാരം നേടിയത് സഞ്ജന കപൂറാണ് സഞ്ജന കപൂറിനാണ് ഫ്രഞ്ച് സർക്കാരിൻ്റെ ഷെവലിയർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ബുദിനി ബുദിനി എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ആര് ബുദിനി എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ആരാണെന്നറിയോ സാറാ ജോസഫ് സാറാ ജോസഫ് ആണ് ബുദിനി എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ
അക്ബർ കക്കട്ടിൽ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അക്ബർ കക്കട്ടിൽ അവാർഡിന് അർഹമായത് ഏതാണ് സാറ ജോസഫിൻ്റെ ബുദിനി എന്ന നോവലാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ എലിഫൻറ്റ് മെമ്മോറിയൽ സ്ഥാപിതമായത് എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ എലിഫൻറ്റ് മെമ്മോറിയൽ സ്ഥാപിതമായത് മധുരയിലാണ് മധുരയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ എലിഫൻറ്റ് മെമ്മോറിയൽ സ്ഥാപിതമായത് മധുര എന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മധുരയെന്ന് മാറിപ്പോകരുത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മധുരയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ എലിഫൻറ്റ് മെമ്മോറിയൽ സ്ഥാപിതമായത് യുദ്ധത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായ മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്മാരകമാണ് സ്ഥാപിതമായത് എവിടെയെന്നറിയോ മീറ്റാണ് യുദ്ധത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായ മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്മാരക സ്ഥാപിതമായത് മീറ്റിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ എലിഫൻറ്റ് മെമ്മോറിയൽ സ്ഥാപിതമായത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മധുരയിലാണ് മറന്നു പോകരുത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ പ്രസിഡന്റ് കളർ അവാർഡ് നേടിയ നാവികസേനയുടെ കപ്പൽ ഏതാണ് പ്രസിഡന്റ് കളർ അവാർഡ് നേടിയ നാവികസേനയുടെ കപ്പൽ ഐ എൻ എസ് ശിവജിയാണ് ഐ എൻ എസ് ശിവജിയാണ് പ്രസിഡന്റ് കളർ അവാർഡ് നേടിയ നാവികസേനയുടെ കപ്പൽ രാജ്യത്തെ മികച്ച സൈനിക യൂണിറ്റിനുള്ള പ്രസിഡന്റ് കളർ അവാർഡ് നേടിയത് ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിയാണ് പ്രസിഡന്റ് കളർ അവാർഡ് നേടിയ നാവികസേനയുടെ കപ്പൽ ഐ എൻ എസ് ശിവജിയാണ് രാജ്യത്തെ മികച്ച സൈനിക യൂണിറ്റിനുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ കളർ ബഹുമതി നേടിയത് ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ മികച്ച സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പരമോന്നത ബഹുമതിയാണിത് ഈ കളർ അവാർഡ് എന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ മികച്ച സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പുന പരമോന്നത ബഹുമതിയാണ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ കളർ ബഹുമതി ഓക്കെ ആ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ കളർ ബഹുമതി നേടിയ നാവികസേനയുടെ കപ്പൽ ഏതായിരുന്നു ഐ എൻ എസ് ശിവജിയാണ് ഐ എൻ എസ് ശിവജി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ പുതിയ ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ജോലിയിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള സംവരണം എത്രയാണ് പുതിയ ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ജോലിയിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ സംവരണം നാല് ശതമാനമാണ് നാല് ശതമാനമാണ് പുതിയ ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ സർക്കാർ ജോലികളിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള സംവരണം നാല് ശതമാനം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് ശതമാനത്തെ പരിഷ്കരിച്ചാണ് നാല് ശതമാനമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച് മുമ്പ് മൂന്ന് ശതമാനമായിരുന്നു ഇപ്പൊ പുതിയ ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് സർക്കാർ ജോലികളിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള സംവരണം നാല് ശതമാനമാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ എല്ലാ എന്ന പേരുള്ള ആദ്യ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പോലീസിനെ നിയമിച്ച രാജ്യം എല്ലാ എന്ന പേരുള്ള ആദ്യ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പോലീസിനെ നിയമിച്ച രാജ്യം ന്യൂസിലാൻഡാണ് ന്യൂസിലാൻഡാണ് എല്ലാ എന്ന പേരുള്ള ആദ്യ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പോലീസിനെ നിയമിച്ച രാജ്യം അതുപോലെ തന്നെ നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യരുമായി സംസാരിക്കാൻ ഗൂഗിൾ അവതരിപ്പിച്ച വിർച്വൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ആരാണെന്നറിയോ മീനയാണ് മീനയാണ് നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യരുമായി സംസാരിക്കാൻ ഗൂഗിൾ അവതരിപ്പിച്ച വിർച്വൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ആരാണത് മീന അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാഫ് നിയമനത്തിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാൻ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബാങ്ക് ഏതാണെന്നറിയോ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്കാണ് സ്റ്റാഫ് നിയമനത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യമായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച ബാങ്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്കാണ് ഉത്തരം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഏതാണെന്ന് നോക്കൂ അടുത്ത ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ നിശബ്ദ നഗരമാകാൻ പോകുന്ന നഗരം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ നിശബ്ദ നഗരമാകാൻ പോകുന്ന നഗരം മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറാണ് ഇൻഡോറാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ നിശബ്ദ നഗരമാകാൻ പോകുന്ന നഗരം മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോർ അതുപോലെ തന്നെ തുടർച്ചയായ നാലാം തവണയും ഇൻഡോർ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള നഗരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് നാലാം തവണയും ഇൻഡോർ മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോർ ആണ് രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള നഗരമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മധ്യപ്രദേശിലെ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണവും വ്യാവസായിക തലസ്ഥാനവുമാണ് ഏത് ഇൻഡോർ മധ്യപ്രദേശിലെ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണവും വ്യാവസായിക തലസ്ഥാന നഗരിയുമാണ് ഇൻഡോർ ആ ഇൻഡോറിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ നിശബ്ദ നഗരമായി മാറാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡോർ മധ്യപ്രദേശിലെ 
ഇൻഡോറ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പുതിയ കറൻറ്റ് അഫേഴ്സ് എന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണപ്രദമായെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം ഏവർക്കും ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ബായ്